悲痛历历在目，陪伴我沿途。就算天各一方，也能静在心上。披风过往，满天星河寻你的远方，人海茫茫，心跳为你变滚烫。在摇晃，放不出我手掌，让等候和遗憾，愿追过再圆满，让孤影找到对的人，一场。汉臣，有消息了。和你想的一样，三十万担粮草付诸一炬，其中二十万担都是干草，押送主事的官员无一生还。现下，也是一桩无头公案。汴都那边，秦参政一直在暗中追查这件事情。据信函所说，似乎是一年前，官家查了京西、京东两路的账面。原本用来买军饷的钱，都被那些官员拿去补了亏空。至于为何这两路库银亏空，这恐怕就要问徐相了。而且，说，东宫也牵涉其中。东宫年幼。被人当了棋子都不知道，但这曹后竟然眼睁睁的看着这一国储君去当着国之蠹虫，那你打算怎么办？徐相拉东宫下水，摆明就是为了自保。即便官家想查，查到这一步，他也只能罢手了。这老东西拿东宫做棋局，若这东宫换了人做，他又能如何呢？哎，让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让爹，中了中了！哪儿呢哪儿呢哪儿呢？那儿呢那儿呢，二百三十三名。中了！哎呀，我进了几名了？啊，老弟看到了没？啊！恭喜啊，爷爷！啊啊啊！恭喜恭喜恭喜！什么都不说了，我先把民工报喜了。好，恭喜恭喜！哎，爷爷爷爷爷爷，你慢点！别哭！脏了你们的心肝！赵将军替我们守住一方疆土，到你们嘴里成了邪祟。青天白日的胡咧咧，滚！少跟他们废话，打就完了。哎哎，别打了！是，怎么？这街头巷尾传的到处都是，他赵将军为了打胜仗，害死了上万将士，他敢做，我还说不得了。你们什么都不知道，就在这胡说八道，快滚！你个母夜叉！你个长舌书生，长舌书生！你母夜叉、哎，干嘛呢？说谁母夜叉啊？啊，金榜题名了没啊？就在这撒野。我我什么我？去去，一边玩去。
，还不快走！哼，快滚！准备看了啊，行了行了，走。博洋，走了走了，算了。你考上了。好。嗯。哇！太好了，你终于考上了。哎呀，来，我们喝一个。来。今天就是高兴啊！虽然我呢只考了二百三十三名，也不高，但怎么说我也是个机师老爷呀，是不是？明姑啊，我们什么时候？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你整天就知道嘿嘿嘿，等你先赚了钱再说吧。哎，之前可是你答应人家博洋的，说考上了就嫁。就是。你们两个啊，我还没说你呢，人家赵孝谦现在可是赵大将军，打了胜仗回来，回城那是要做大官的。别人说他两句他又没事儿，倒是你，每天拿个扫帚在那扫来扫去，你再扫下去，整个大街的人都知道你是母夜叉了。啊？哦，呃，你知道他要回来了吧？嗯，知道。书院里的人都在说。那你，那你想见他吗？嗯，哎、啊，呃，小满啊，我们再喝一个啊，来，来来来来来。哎呀，你看我今天说的都是什么呀？咱们跟他早就不是一路人了。哦，对了，吴江府有一个故人要来汴都了，明天晚上你到我的铺子里面来，我给你扯点段子，好好打扮打扮，啊。嗯，哎，那我就先去开张了，你赶快去书院，明天晚上见。嗯，走吧。啊？哎呀，嫂，不是不是，你跑这么快干什么呀？给你庆功了。真的。杀生死花人，与死影成足。物是人非故，断肠，不如风中。礼部侍郎何勇，金尊良斩；工部侍郎刘承恩，西诏图一府。三司副使沈世道，歌谣百吉岁冠耳平一尊。枢密都城指刘顺臣，大师国龙贤乡一合。国子祭酒路宋清，徽州亭归莫师妹。湖州东路转运使钱一德，隐士罗汉图一府。沈也呢？沈将军提前一个月就和徐将军回汴都了。他可没有这个待遇，能得到群臣献礼，不过是一些趋炎附势之徒罢了，不用在意。汴都现下如何了？不太好。虽然京西京东的账面挪用了军饷，但是还没查出什么问题来。徐焕现下是扶摇直上，秦参政在汴都也是孤母难治，说是对不住你，没能保住白川口一战的清誉。如今。关于你的谣言已经沸沸扬扬了。都说你是邪祟转世，穷兵黩武，现下局势不明。你确定是跟徐焕开战的好时机吗？富贵险中求，你觉得呢？啊，对了，还有一件事，春闱过去没多久，博洋中榜了。他们都知道你要回来了。谢家那边的暗桩，撤了吧
让一下，让一下。这是哪个王爷？这么大阵，这你都不知道？赵将军今日凯旋归朝，官家特赐的一个。这活阳路回来了。嗯。说这个吴国公回来，老夫给送点啥好呢？要送的太贵重吧，管家又得说道。要不就送，老夫就给他送点兵果。将军回朝，自有官家封赏，就不劳徐相多操心了。嘿嘿嘿，你们这文臣就是不知趣儿。哼，国公爷到。国公爷，徐相公，又欺负老实人了。<笑>当年国公爷跟随老夫袭《论语》，还是一个半大点的孩子，<笑>想不到今日却已经打了胜仗，凯旋归来，后生可畏，后生可畏啊！吴<笑>国公得胜归来，扬我国威，下官敬佩。下官敬敬佩。上朝。关西四路招讨副使，熊杰军都指挥使赵孝谦，叩见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！怀川口大捷，恭贺陛下。吾皇万岁万岁万万岁！起身，让朕好好看看你。谢陛下。赵氏汉臣披坚执锐，大败敌军，功在社稷，利在千秋。朕。没养错你。汉臣此次收复了白川口等失地，立下赫赫战功。朕决议，赵孝谦，进爵，捧日天武四乡都指挥使，并拒录郡王。翰林学士草诏，今日便下旨。臣遵旨。恭贺陛下，恭贺巨鹿郡王。禀陛下，可臣却想要别的官也当一当。嗯，臣既然打了胜仗，别的不求，只求一个汴都府尹来坐一坐。汴都府尹，望陛下恩准。赵小谦，哎，就街上那王婶说，这赵将军是从地狱回来的，听说在边关杀了不少人呢，这煞气冲天的，谁压得住啊？对啊，今日他不是班师回朝吗？咱小东家还不让咱说，也不知道为了什么。哎，我还听说他在边关被一箭穿胸，这都能活下来，他不是火焰罗，谁是火焰罗？就是，你说什么？什么一箭穿胸？这，快说呀，到底怎么回事？小马，到底怎么回事？他受伤了。现在街上
，倒是有这样的传闻。我想见他一面，就一面。明姑，能不能让博洋替我递个帖子？臭小子，一回来就给我闹事。爹，过来，陪我喝茶。怎么了？朕给你封王，你还不要？这汴都府尹是你能够做的，嗯？旁人能做，我为何不能做？那你说说，你要这个汴都府尹，为何呀？这还不是为了有面儿吗？君侄儿臣都坐卷了，讨点踏实官来做做。有面儿。白川口一役，死伤上万，你可知？别人都说你什么呀？嗯，穷兵黩武，邪祟转世。知道，知道还向朕来讨官做。嗯，你可知？这是东宫的饭碗。白川口死伤上万之事，你如何交代？夫将兵者，不战则守，不守则走，不走则逃，不逃则死。汉臣不能走，亦不能逃，唯拿血肉之躯，抵御外敌。不着急，陛下再想想也不迟。臣有的是时间。臣先退下了。臣告退。汉臣确实是变了。相爷，这汴都府尹向来都是东宫籍贯以后来做的，这吴国公一回朝就讨了东宫的饭碗，他这是……相爷，哎，相爷，瑞斯殿那边散了，陛下没答应。辛苦公公了，哎，你慌什么？这官家不是没答应吗？哼！反正这百川口又不是他一个人打下的，现在军功又全让他一个人领了，这管家也太偏心了。哎，相爷，前些天我听闻，管家把东宫骂了一顿，今天又对赵小千又封又赏，这是。我还听说，前些天有一些军属到城里来闹事，这事儿已经惊扰到我了。要不要我找个人，给吴国公那儿添点麻烦？
今日你在朝堂上的事情，肯定要让他们起疑心了。学校那边必有动作，之后你要当心。还有，不要那边寄来了帖子，说是要与你一聚。小满也回去。学校现在已经找人盯着我们了。博洋和小满在变都的事情，他们肯定早就知道了。现如今最好的办法，就是我们一切如常。知道了，国公爷。朱嬷嬷，还在啊母亲，儿子来了，跪下。我倒要问问你，你到底有几个脑袋，竟然当朝跟官家要变都府尹？你难道不知道这变都府尹只有东宫才能做吗？母亲的消息当真是灵通啊！这夏朝还没半天的功夫呢，便什么都知道了。恐怕圣人比我知道的还要早。你今天在大殿上的事，若是被圣人听去了，那便是有了争储之心。要是再有你这么胡闹下去，你这条命还要不要了？知道又如何？难道皇后娘娘也要给我下毒吗？你，我今天回来，不是跟你斗嘴的，我是来给哥哥上香的。早在哥哥去的那年，儿子的命就已经定了。母亲若是得了空，倒是可以进宫跟圣人说道说道。他既然管教不好东宫，那这东宫易了主了，便由不得他。终于来变都了，不知是否还记得吴江府的故人？他他怎么还没来呀、啊？哎，嗯，你
你等一下，先别吃，他马上就来了。哦，晨晨，伟阳，海晨，行中。啊！哎呀！啊，让我好好看看。哎呀，你这小子，福大命大，这一箭穿胸，竟然活了回来了。你也可以啊，考了一个二三三。嗨，我这二百三十三名太靠后了，要不你跟官家说说，给我提到三十三名啊，让我也进个翰林院玩玩。行了你，你赶紧坐下吧。二百三十三名，你还得多加努力。<笑>来来来，坐。来，快坐。嗯。哎，听说你爹升官了，还有你那哥哥，一年抱俩，怎么着？纳妾了？嗨，别瞎说，啊，那是我嫂子生了个双生子，是吧，明姑？对，先不说别的了啊，我们三年未见，干一杯，庆祝行舟跟汉臣大难不死，来来，干杯。听说你在百川口受伤了，你还好吗？没事儿。啊，汉臣伤势并没有那么严重，你们也不用担心。就是白川口冬天有些苦寒，一到阴雨天膝盖有些疼，但没有什么大事，对吧？那这可不能疏忽。你找郎中看过了吗？你嫁人了吗？这岁数也不小了，可别耽搁了。还没有人给我说亲，不着急，慢慢找，等找到了给你添砖。赵小倩，你什么意思啊？婚丧嫁娶，人之常情，我也是关心小满。赵小倩，赵小倩。赵世谦，你还我儿命！哎，这谁呀、啊？这是？你还我儿命！若不是你贪恋军功，不顾士兵的死活，我儿子不会战死。你还我儿命！若你杀得了我，便一命抵一命，如何？求病毒，血碎转世，你不得好死，不得好死！今天没心情，改天再聚吧。小满，张小琴，张小琴。小怎么了？行舟说：“你阴雨天膝盖会痛。”是哪种痛？我在鸳鸯里了。大内有这么多御医呢，犯不着你操心。方才，那老郑怎么了？打仗本来就是要死人的，委屈的人多了去了，又如何？怎么，失望了？为什么会这样？满大街的人都说你穷兵黩武、贪恋军功，还有人说你一回到汴都就要做权臣。赵小千，谢娘子。无论你背后怎么说，这当街的还是得叫我一声郡王爷。这里可是汴都，水深了去了。你们这些小鱼小虾，我没工夫天天看着，自个儿小心点吧。好，我小心点，不用你管。你这个大笨蛋，人家已经做大官了，不想理你了，你还想着他，傻，笨，贱。你。
你还想给我添嫁妆？谁稀罕你那几个破钱？反正当初是我先不要你的，我怕什么？你以为我去看你，是还想和你好吗？你做梦！我就是去看看你死没死。我没死。做个大将军了不起吗？梦里也要来惹人清江？对啊，白天来怕你打我，只好梦里来。这样你打我也不疼不是？你还在生我的气吗？我气，我要气死了！你走，我们一拍两散。你走你的阳关桥。我走我的独木道，可我想跟您一起走独木道呢。窄，走不下两个人。你还笑？你是不是混蛋？我是。是你不愿意见我，你还要嫁了我，你还要给我嫁妆，你是谁呀、啊？你是我爹吗？你管我那么多？背信弃义，狼心狗肺，你禽兽不如！你这个混蛋，负心汉！你是我的小臭包子，我伤你一番，自己就疼十分，我怎么会把你忘了呢？可是你要嫁了我！胡说！你敢嫁给别人试试？你要敢嫁，我就敢抢亲。真的？真的。睡吧，等你睡着了，再做一场大梦。梦里没说之夜，我明媒正娶的把你抬进家门，好不好我调查过了，今天这个老张，应该就是学校那边的人安排的。接下来，你打算怎么办？明天我会向陛下求去沈昭文。计划继续。
姐，一大早跑哪儿去了？早饭都没吃，快吃去。嘿，有人请我吃钵鱼了。小满，吴江府的故人来了。李师兄，还愣着干嘛？还不赶快跟李师兄出去吃点好吃的？家里可是没饭了啊！快去，快去，出去走走吧。好久没逛清晨的汴都了。嗯、人人都说这汴都八景，其中一景，便有这汴水春色。去年还见你跟在柳先生后面打杂，今年听说你已经做先生了。师兄打趣我，我这点墨水做什么先生呢？不过是教教千字文罢了。倒是师兄，每年春日都来汴都教书，辛苦师兄了。其实我这次回来，却不只是为了教书。坐吧。给你带了米糕，谢谢师兄。你昨天去见他了？其实他回来以前，我一直都不相信街上那些传闻。汉臣他是一个光明磊落的人，可昨日有一个老丈说他贪恋军功，害死了自己的儿子。可他看那个老丈的眼神。就像看一个蝼蚁一样。你说三年的时间，真的能让一个人有这么大的变化吗？你为什么不亲自去问问他？在你心里，他正直善良；可在你的眼里，他却待人如蝼蚁。你心里有疑问，为什么他会变成这样？可别人告诉你的，你又不肯信，只有你自己去问。你心里才能踏实。启禀陛下，此次白川口大捷，死伤者近万人。倘若特后复赠，怕是耗资颇丰，还望陛下体谅。陛下，臣以为，这复赠，万万不能省。将士们为国出生入死，奋勇杀敌。若是因为苛待遗属，怕是会寒了诸多将士保家卫国之心呐、啊。日后若有外敌入侵，还会有谁愿意为国舍命出征呢？汉臣怎么看？禀陛下，这件事儿还是以陛下的意见为主。臣倒是有件事儿。得为自己求一求。这样，臣已过弱冠之年，陛下已辟了王府于我。只是这王府中吧，还少了一位郡王妃。你可是有相中的吧？荣安县主沈兆温，与臣自幼青梅，臣心悦之，望陛下恩准。你们都下去吧，让王宪一个人侍奉就好。前朝那边，徐相给了消息，说是郡王爷，先是跟陛下请官，汴都府尹，刚刚又在朝堂之上，求取荣安县主。官叫怎么说？
好就好在陛下什么都没答应。打了胜仗，就当自己是个人物。当年没有把他一起铲除，倒是我疏忽了。告诉徐相，让他自己处置吧。是。怎么？还有事？哦，那徐相说，这郡王爷要拿汴都府尹，是要娶太子而代之。他怎么敢？啊，徐相还说了，此人必除，他已另有主意。徐相还说，要保东宫，就得。如今他得了战功回来，便要东宫的官职，要你马军都指挥使的千金。赵孝谦虽不是真龙，心思却是吞天呐，在海里压了数百年，一旦翻身。他也能翻出个滔天巨浪来。这么说，赵孝谦是心在青云之上，要夺东宫之位啊！心思既然吞了天，不如除之。知道老夫怎么做到宰府这个位置上吗？十步杀一人，千里不留行就一世永远。